আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ প্রিয় বাংলাদেশের ভাই ও বোনেরা আপনারা পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন এই মুহূর্তে সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা আমি বিশ্বাস করি যে আমরা পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছি না কেন এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যারা আছি সত্যিকার অর্থে আমরা কেউ ভালো নেই শুধু আমরা নই পৃথিবীবাসী ভালো নেই ভালো নেই তার কারণ হলো আপনারা সবাই জানেন যে করোনার কারণে আমরা যথেষ্ট পরিমাণ টেনশনে আছি মৃত্যু হার বেড়েই চলছে এবং আক্রান্ত দেশের সংখ্যা বেড়েই চলছে আজকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত মোট আক্রান্ত দেশের সংখ্যা ছোট বড় সব মিলিয়ে একশো সাতাশিটি এটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে একশো সাতাশিটি দেশ আক্রান্ত হয়েছে এবং অফিসিয়ালি মৃত্যুর সংখ্যা এগারো হাজার যদিও এটি সত্য নয় বিশেষ করে চায়না তাদের যে মৃত্যু সংখ্যা ঘোষণা করেছে তার সাথে একেবারেই আমি একমত নই এবং আমি যে একমত নেই তার যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে শুধু ইউরোপ যেটা বলছে ইউরোপ সত্য কথা বলছে যেটা গতকালকে ইটালিতে ছয়শো সাতাশ জন মারা গেছেন এবং তার মধ্যে একজন বাঙালি ছিলেন তো আসলে পৃথিবীর হোয়াইট হাউস থেকে ইসরায়েল সেনাবাহিনী আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া কোথায়ও বাদ নেই যে আক্রমণ হয়নি এমন কোনো দেশ এই মুহুর্তে নেই যেখানে আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই অথবা আক্রমণ হয়নি তো এহেনো পরিস্থিতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকমের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যেমন আমি উদাহরণ হিসাবে বড় দেশগুলোর কথা বলছি না কারণ বড় দেশগুলো সত্যি সত্যি তারা যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটেকশন নিয়েছে দেরিতে হলেও নিয়েছে এবং নেওয়ার দেরিতে হওয়ার ফল তারা ভোগ করছে যেমন ইটালি স্পেন ফ্রান্স জার্মানি তারা ভোগ করছে আল্লাহ মাফ করুক বাংলাদেশের জন্য হয়তো খারাপ সময় অপেক্ষা করছে আমাদেরকে সেইভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে বিশেষ করে যারা ঢাকায় অবস্থান করছেন আমি ঢাকাবাসীকে যারা যারা ঢাকায় আছেন তাদেরকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব যদি আপনাদের সত্যি সত্যি চলে যাওয়ার জায়গা থাকে গ্রামের বাড়িতে তাহলে এখনই সময় আপনারা চেষ্টা করুন অন্ততপক্ষে আপনাদের পরিবারের ছোটদের এবং বয় বৃদ্ধদের হলেও বাড়িতে পাঠিয়ে দিন যত দ্রুত সম্ভব যদি আজকে সম্ভব হয় আজকেই কারণ ঢাকায় যে মৃত্যু হার সম্ভাব্য ধরে নেওয়া হচ্ছে এটি ভয়ঙ্কর ওকে এটি ছড়িয়ে গেছে এবং এটি আপনার গতকালকে যে এক ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন পরবর্তীতে জানা গেল যে উনি মৃত্যুর পরে জানা গেল যে উনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন এখন আমার প্রশ্ন হলো মৃত্যুর পরে যখন আপনারা জানলেন যে করোনা আক্রান্ত ছিল অর্থাৎ ওনাকে যারা সেবা দিয়েছেন যে সব ডাক্তার নার্স এবং উনি যে যে ক্লিনিকগুলোতে গিয়েছেন পরবর্তীতে মিরপুরের একটি ক্লিনিকে উনি মারা গেছেন ডেল্টা নামে তো এইখানে যে যারা এবং যে সোসাইটিতে উনি ছিলেন উনি তো সবাইকে অসুস্থ করে দিয়ে গেছেন তো এই বিষয়টা আসলে আমরা এখনও কেয়ারফুল না কালকে এক বোন দেখলাম উনি লাইভ দিয়েছেন যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় আড্ডাবাজি চলছে মানুষজনের মধ্যে বিকার নেই আসলে আমাদের বিকারগুলো বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে আমরা ভুক্তভোগী না হলে কেউ বিকা বিকার নিতে চাই না আমরা নিতে পারি না রাষ্ট্রও যেমন নেয় না আমরা জনগণও নিতে পারি না নেই না বাট সারা পৃথিবী নিচ্ছে আমি উগান্ডাতে আমার এক সময় বাসা ছিল অফিস ছিল এই মুহূর্তে আমি অফিস আছে বাট উগান্ডার এনটিবি রোডে আপনি শুনে অবাক হবেন উগান্ডা নিয়ে আমরা অনেক সময় ট্রল করি বাংলাদেশকে অনেকে উগান্ডা লিখেন বাট আপনার জানেন কি যে উগান্ডাতে একজনও করোনা রুগী পাওয়া যায়নি অথচ অথচ উগান্ডাকে পুরোপুরি লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত তাদের এয়ারপোর্ট ল্যান্ডপোর্ট সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে উগান্ডা এবং ইথিওপিয়ার দুটো কথা বলি তারা মানুষকে শিখিয়েছে যে কি কীভাবে স্পিড এবং তেল দিয়ে স্যানিটাইজেশন বানাতে হয় ঘরে বসে এবং মোড়ে মোড়ে তারা হাত ওয়াশ করার ব্যবস্থা করেছে গাড়ি থামিয়ে তো এটি আপনার আমি জানি না বাংলাদেশ কিভাবে এখনও প্রস্তুতি নিচ্ছে বা কি করা উচিত আজকে দেখলাম যে তারা চারটা কান্ট্রি বাদে আপনার বিমান চলাচল বন্ধ করেছে বিমান চলাচল যে সব দেশগুলো এখন বিমান এন্টার করতে দিচ্ছে না সেই দেশগুলোর সাথে বিমান চলাচল বন্ধ করেছে তার মানে কি আসলে আমরা বন্ধ করি নাই আমরা যে দেশগুলোতে বিমান যেতে পারছে না সেই দেশগুলোতে বিমান আমরা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছি এটি তো সত্য নাকি তো যে দেশগুলোতে বিমান যেতে পারছে যাচ্ছে আমাদের কি কি ব্যবসা বড় না দেশের জনগণ বড় যদি দেশের জনগণ বড় হয় 
তাহলে আমাদের অন্তত পক্ষে সব বিষয় আমরা ভারতকে অনুসরণ করি এই একটা বিষয় আমি জানি না কেন বাংলাদেশ সরকার এখনো ভারতকে অনুসরণ করছে না আমরা ভারতকে অনুসরণ করি অন্তত পক্ষে ভারত যেটা করছে সেটা হলো ভারত তার সমস্ত সীমান্ত তাদের দেশের নাগরিকদের জন্য এবং ফরেনারদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে তো যদি ভারত তার দেশের নাগরিকদের জন্য তাদের সীমান্ত বন্ধ করতে পারে তাদের ফরেনারদের জন্য বন্ধ করতে পারে তাহলে আমি কেন আমার সীমান্ত বন্ধ করব না আমি কেন এখন অপেক্ষা করছি আমি মৃত্যুর মিছিলের যদি অপেক্ষা করি সেটা কি কল্যাণকর হবে বাংলাদেশে ধারণা করা হচ্ছে আমি বিদেশি দূতাবাসগুলোর কথা বলছি এবং বিদেশি এজেন্সিগুলোর কথা বলছি ধারণা করা হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হবে বাংলাদেশে আল্লাহ মৃত্যু দেওয়ার মালিক এবং আমাদেরকে নিয়ে দেওয়ার মালিক আল্লাহ আল্লাহ উসিলা তৈরি করেন বাট আমি কেন সেই উসিলার বলির পাঠা হব আমার জনগণ কেন বলির পাঠা হবে আমি সেটা প্রশ্ন করতে চাই আমি কেন এখনো এই দায়িত্বটা নিচ্ছি না এবং আমি জানি না পৃথিবীতে এত জ্ঞানী মন্ত্রী আর পৃথিবীর কোথায় আছে কি না তাবৎকালে হয়েছে কি না যারা এত সব বক্তব্য দেয় যে বক্তব্যগুলো মানে যে কারো মানে বিবেক বুদ্ধি যদি মিনিমাম থেকেও থাকে সেগুলো মাটির তলে লুকিয়ে যাওয়ার কথা আমাদের মন্ত্রীদের বিশেষ করে সাত আট দশজন মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনলে মানে মরা মানুষও মনে হয় হেসে উঠবে কেন এটি কি জনগণের সাথে উপহাস করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে বিনয়ের সাথে বলছি আপনি আমাদের মা আপনাকে বলছি আপনি এই মন্ত্রীদের মুখ বন্ধ করান যারা জনগণের এত বড় বিপদ পৃথিবীবাসীর এত বড় বিপদ নিয়ে এখন ট্রল করছেন মানুষের মধ্যে বিরক্তি তৈরি করছেন এই বিরক্তিকারক মন্ত্রীদেরকে বলুন আল্লাহ রাস্তে আল্লাহ রাস্তে আল্লাহ রাস্তে তারা যেন আগামী সাত দিন দশ দিন এই করোনা নিয়ে কোনো কথা না বলে তাদের মুখ থেকে জনগণ কোনো কথা শুনতে চায় না তারা যেসব কথা বলে এই কথাগুলো আমাদের এখন শোনার মতো মানসিকতা কারণেই যারা করোনা সম্পর্কে জ্ঞাত যারা করোনা সম্পর্কে বুঝতে পারছেন তারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আসলে কত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে শুধু করোনা না করোনার পরে পঙ্গপাল আসছে পঙ্গপালের পরে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক মন্দা আসছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এখন একসাথে কাজ করা দরকার আপনার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী এবং সাধারণ জনগণ যারা সত্যিকারের কাজে আসবে তাদেরকে নিয়ে আপনি কাজ করুন আমাদের এখন ডাক্তারদের জন্য নার্সদের জন্য এবং স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত এবং আইন শৃঙ্খলায় নিয়োজিত যারা আছেন তাদের জন্য প্রোটেকশন এর ব্যবস্থা করা দরকার তাদেরকে বাঁচাতে হবে আমাদের আমার ডাক্তার যদি মরে যায় আমার নার্স যদি মরে যায় আমার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন যদি মরে যায় এবং তার আদতে যদি নাই জানে যে হাউ টু টেক দে টেক দ্য প্রোটেকশন তাহলে আমি তাদেরকে কিভাবে বাঁচাবো আপনি কিভাবে তাদেরকে বাঁচাবেন এটা ফিসাবিল্লার ব্যাপার নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি আপনার সন্তান তুল্য আমি করজোরে আপনাকে অনুরোধ করছি বাংলাদেশে এখন কোনো কিছু আপনার নির্দেশ ছাড়া হয় না কোনো কিছু আপনার নির্দেশ ছাড়া হয় না আপনার মন্ত্রীরা সবাই বলেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা এই কাজগুলো করছি আপনার নির্দেশ দরকার হয় আপনি নির্দেশ দিন আপনি নির্দেশ দিন এই মুহূর্তে যে কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা বিদেশ থেকে যারা আসছে এখনও যদি আপনি এটা চালু রাখতে চান যারা আসছে তারা সবাই সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে যাবে এবং এই জায়গাগুলোকে সিলেকশনের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ সতর্ক হতে হবে যেমন আপনারা চেষ্টা করেছিলেন অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ ছিল উত্তরার দিয়াবাড়িতে বাট সেখানে চারটি ভবনের মধ্যে তিনটি ভবনে মানুষ থাকে তারা কেন মেনে নিবে তারা ওই জায়গাটাকে মেনে নিতে পারে না তারা অবস্থান ধর্মঘট করেছে আমাদের দেশের সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী তাদের ওই জায়গা থেকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারকে তুলিয়ে নিয়ে তুলে নিয়েছে তাহলে আমাদেরকে এই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারগুলো কোথায় হওয়া উচিত সেটা আগে থেকেই ভাবতে হবে আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ জাহাজ রয়েছে লঞ্চ রয়েছে এগুলোকে বন্ধ করে দিন এগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে মাছ নদীতে এগুলোর ভিতরে কোয়ারেন্টাইন করেন বিশ্বাস করেন এগুলো এক একটি বড় ভবনের মতো যেখানে এসি সুবিধা আছে যেখানে সর্বোচ্চ সব সুবিধা আছে এখানে শুধু কোয়ারেন্টাইন করার জন্য যা যা করা দরকার মিনিমাম সাপোর্টের মধ্যে দিয়ে আমরা এটা করতে পারবো মাঝ নদীতে রাখুন যেখানে মানুষের সাথে ইয়ে হবে না ছড়িয়ে যাবে না আমার মনে হয় এটা ভালো সিদ্ধান্ত হবে এর বাইরে যে স্কুলগুলো জনবসতির মধ্যে নয় যে স্কুলগুলো কলেজগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একটু আলাদা জায়গায় একটু বিচ্ছিন্ন জায়গায় সেগুলোকে আমরা চিন্তা করতে পারি আমাদেরকে যখন চিন্তা করব তখন মাস পিপল যাতে অ্যাফেক্টেড না হয় সেই বিষয়কে মাথায় রেখে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে চিন্তা করতে হবে বিশ্বাস করুন আপনি চিন্তা না করলে আপনার মন্ত্রিপরিষদে 
এই জনগণের কাছে এমন কেউ নাই যে একজন বলতে পারে যে আমি মন্ত্রী আমি দায়িত্ব নিয়ে এই কাজটা করেছি সবাই বলে আপনার সিদ্ধান্তে করেছে আপনি বলছেন দেখে করেছে আপনি না বললে তারা করেন না আপনি না বললে তারা কিচ্ছু করার মতো ক্ষমতা রাখে না সুতরাং তাদেরকে দিয়ে আপনি মন্ত্রণালয় চালান যেহেতু তারা আপনার পছন্দের কোনো অসুবিধা নাই বাট আমাদেরকে সিদ্ধান্তগুলো তাৎক্ষণিক নিতে হবে আমি যে কাতারে আসি কাতার সরকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার নিয়ে বসে আছে আপনি অর্থিক সাহায্য চান আপনি কাতারের আমিরের সাথে কথা বলুন আপনি এর বাইরে আরও অনেকগুলো কান্ট্রিতে কথা বলতে পারেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি সাতান্ন দেশের যে সমন্বয় এটার পিছনে অনেক ভালোভাবে কাজ করছি এবং খুব বড় জায়গা থেকে কাজ করছি যদিও আমি কোনো বাংলাদেশের হয়ে কাজ করছি না এটার উদ্যোক্তার যারা উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে আমি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলাম একজন একেবারেই সিঙ্গেল মানুষ হিসাবে আমি কাজ করছি তারপর আমি জানি যে একজন মানুষ না আঠারো কোটি মানুষের চাইতে আপনি অনেক শক্তিশালী এটি বাংলাদেশে প্রমাণিত এটি অন্য দেশে না এটি বাংলাদেশে আঠারো কোটি মানুষের যে শক্তি এর শক্তির চাইতে হাজার হাজার গুণ শক্তি আপনার হাতে আপনাকে উদ্যোগী হতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি উদ্যোগী হন এই মুহূর্তে ডাক্তারদের জন্য যে জিনিসগুলো তাদের প্রোটেকশনের যে ডক্টর নার্স এবং হাসপাতালের যারা তাদের প্রোটেকশন গিয়ার এটা লাগবে আইসিউ বেড লাগবে হ্যাঁ ভেন্টিলেশনের জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ইয়ে লাগবে তো এইগুলো আপনি পাবেন আমি স্বামী মাহসান একজন অতি সাধারণ মানুষ একটি পিনাট বা তার চেয়েতে ছোট একটি কালিজিরার সমান আর আপনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি যদি আপনার অবস্থান থেকে চান এটি মুহূর্তের মধ্যে পাবেন আমাদের করোনা ক্ষতি করবে আমি যতই চেপে রাখতে চেষ্টা করি আগামী তিন সপ্তাহ পরে এর ভয়াবহতা দেখতে পাওয়া যাবে এর ভয়ঙ্কর ভয়াবহতা অপেক্ষা করছে যারা আমাকে মুখ চেপে ধরছেন আমি আতঙ্ক তৈরি করছি তাদেরকে বলছি ভাই আগুন লাগলে বলতে হয় প্রথমে আগুন লেগেছে নইলে মানুষ ঘুম থেকে তোলা যায় না এটা আগুন লেগেছে এটা সতর্ক করা ভয়ঙ্করভাবে আমাদেরকে তৈরি হতে হবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যারা ঢাকা শহরে আছেন তাদেরকে বলছি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে আমার আপন মেজো মামা সহ বেশ কয়েকজন তারা সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন সৈয়দপুরে সৈয়দপুর থেকে তারা অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র সহ খালি পায়ে হেঁটে বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে তারা হেঁটে এসেছিলেন প্রায় দেড় মাস সময় লেগেছিল তাদের হেঁটে আসতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য তারা হেঁটে এসেছিলেন আমি কথাটা এই কারণে বললাম আপনারা যদি গ্রামের বাড়িতে এখন চলে যান আপনারা গাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন বাসে চলে যেতে পারবেন ট্রেনে চলে যেতে পারবেন লকডাউন হয়নি আপনাদেরকে অবশ্যই গ্রামে চলে যেতে হবে দূরে সরে যান এটা এমন কোনো চিকিৎসা নেই এখানে যে চিকিৎসা আপনি ঢাকায় থাকলে বেটার চিকিৎসা পাবেন এখানে আইসোলেশন করা আলাদা থাকা আর এখানে জাত পাত ধর্ম দল মত কোনো ভেদাভেদ না করা বিশ্বাস করুন এখন আমাদের প্রার্থনা করতে হবে সারা পৃথিবীর সকল ধর্মের মানুষের জন্য আজকে আমি ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর একটা ভিডিও শেয়ার করেছি আজকে সকালবেলায় আমার সাথে কথা হচ্ছিল ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর যিনি সবগুলো গোয়েন্দা সংস্থাকে মনিটর করেন উনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা প্রতিদিনই প্রায় কথা বলি আমরা মতামতের আমাদের আদর্শের ভিন্নতা আছে বাট আমি আদর্শের ভিন্নতার পরও আমি সব সব দেশেই চেষ্টা করি সম্পর্ককুগুলো রাখার জন্য ওনারা যে ভয়াবহতার কথা বলেছেন আপনাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে ইসরায়েল সেনাবাহিনী সাড়ে ছয় হাজারের অধিক সৈন্য গুরুতর অসুস্থ বিশ্বাস হয় তারা সর্বোচ্চ প্রোটেকশনের পরে অসুস্থ হোয়াইট হাউজের আমাদের যে আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন ওনার ব্যক্তিগত স্টাফ অসুস্থ অসুস্থতার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী রাজা রানী এগুলো বেছে নিচ্ছে না অথবা গরিব জনগণ এ রোগটা সেই রোগ নয় এ রোগটা হলো যে কাউকে আক্রমণ করতে পারে যে কাউকে আক্রমণ করতে পারে যেহেতু এবং এটার মৃত্যু হার আক্রান্ত এবং সুস্থ হওয়ার হিসেব ধরে যদি ধরা হয় ফ্রান্সে নাইনটি ফোর পারসেন্ট মৃত্যু হার এটি বিশ্বাসযোগ্য ফ্রান্সের মতো দেশ যারা বিজ্ঞানে জ্ঞানে কত উন্নত কত উন্নত তাদের জনগণের জীবনের জন্য সরকার কি না করে সামান্য একটি ছোট্ট বিষয় হলে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ নেতা পর্যন্ত পদত্যাগ করে বসেন মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে বসেন সেই দেশে যখন এই অবস্থা তাহলে আমাদের বাংলাদেশের কি অবস্থা হতে পারে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার মাধ্যমে বলছি করজোরে মিনতি করছি প্লিজ লকডাউন করে দিন সেনাবাহিনীর কে কাজ করতে সুযোগ দিন বাংলাদেশের জনগণ আপনাদেরকে বলছি প্লিজ দয়া করে এটাকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন যে আসলে বিপদটা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত আপনি হবেন 
আপনি হলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা সবাই একসাথে বাঁচতে চাই আমরা মনে করি আমাদের সমন্বিত চেষ্টা ছাড়া এই ভয়ঙ্কর বিপদ আমরা উত্তরণ করতে পারব না আমাদেরকে এই বিপদ উত্তরণ করতে হবে এবং বিপদ যদি আমরা উত্তরণ করতে না পারি তাহলে আমাদের জন্য ভয়াবহ সময় অপেক্ষা করছে আমি জনগণকে বলছি আপনারা নিউজ দেখবেন আজকে আজকে থেকে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাস তাদের লোকজনকে এবং সেই সব দেশের জনগণকে সরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিবে আমার এই তথ্যটা আগাম আমি দিলাম আপনাদেরকে আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায় আপনারা দেখতে পাবেন যে বিশেষ করে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দূতাবাস প্রকাশ্যে তারা ঘোষণা দিবেন হ্যাঁ প্রেস লিস্টের মাধ্যমে ঘোষণা দিবেন যে তাদের জনগণকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য এটি সিদ্ধান্ত এসছে এটা আমরা জেনে ফেলেছি অলরেডি অর্থাৎ এটা ভয়াবহতা এবং তারা তাদের হয়তো বিমান পাঠিয়ে যদি জনগণের সংখ্যা অনেক বেশি হয় তারা স্পেশাল বিমান পাঠিয়ে বাংলাদেশ থেকে লোক সরিয়ে নেবেন আমাদের তো আক্রান্ত লোক নেই মাত্র বিশ জন তো কেন তারা এটা করবেন অর্থাৎ আমরা যে সংখ্যাটা বলছি সেটিও সঠিক নয় আমরা জানি না আসলে আমাদের অসুস্থ কতজন আমাদের বর্তমান সিচুয়েশনে দেশের জনগণের সর্বোচ্চ ভূমিকা দরকার দেখুন আমরা অত্যন্ত গরিব দেশ তারপরে আমাদের যে যেভাবে দেশটা চলছে যেভাবে চলছে সেটি এই অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে আরও ভালোভাবে চলতে পারত কিন্তু যে জায়গায় যে যোগ্য লোক দরকার সে জায়গায় সে যোগ্য লোক নেই আমায় ক্ষমা করবেন আমি বেয়াদবি করছি না আমি সত্য কথা বলছি যোগ্য লোকের অভাবের কারণে হ্যাঁ সব জায়গায় অযোগ্যতায় ভরা লোকজন এবং তারা খামখেয়ালি মতো চলছে বলেই আমাদের সমস্যাগুলো হয়তো আরও গভীর হবে গভীর থেকে গভীতর গভীরতর হবে আমাদের এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে হাসি ঠাট্টা মস্করা করে নয় দেশের জনগণকে বাঁচাতে হবে এবং প্রতি যারা মুসলমান তাদেরকে অনুরোধ করব নামাজে গিয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদুন সেজদায় পরে আল্লাহর কাছে কাঁদুন এবং যখন চাইবেন তখন নিজের জন্য না শুধু বাংলাদেশের জনগণের জন্য না শুধু মুসলমানদের জন্য না সারা পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য আমরা দোয়া করি এই পৃথিবীবাসীর জন্য দোয়া করি যাতে আমরা এই বিপদ থেকে উত্তরণ লাভ করতে পারি যারা আমার কথায় আহত হয়েছেন তাদের কাছে আমি করজোরে ক্ষমা চাচ্ছি বাট আমি যে কথাগুলো বলছি আমি কথাগুলো জেনে বলছি আমি আমার আবেগ দিয়ে আমার বিশ্বাস দিয়ে বলছি বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণে বলছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং আগামীর যে ভয়ঙ্কর সংকট আমাদের সামনে আসছে সেটা উত্তরণে আমরা সবাই একসাথে কাজ করব ইনশাল্লাহ যে যার অবস্থান থেকে যেটুকু সম্ভব আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব বিশেষ করে গরিব জনগণের প্রতি যারা দিন আনে দিন খায় তাদেরকে আমরা চাল ডাল তেল লবণ দিয়ে হলেও আমরা একটু সাহায্য করার চেষ্টা করব গোপনে প্রকাশ সেনা সেদিন দেখলাম একটা মুখবন্ধনী মাস্ক বিতরণ করছে দশ বারো পনেরো জন কালকে ঢাকার মেয়র আমাদের আতিক ভাই উনি প্রায় হাজার দেড় হাজার লোক নিয়ে হাত দোয়া উদ্বোধন করছে আসলে ওনারা গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না বলি এভাবে করছেন আসলে এটা এখন সেই সময় নয় এটা মিডিয়া কাভারেজের সময় নয় এমন কি যারা সাংবাদিক সম্মেলন করেন তাদেরকে অনুরোধ করব এখন অনলাইনে সাংবাদিক সম্মেলন করার জন্য প্রেস ক্লাব একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে তারা লকডাউন করেছে তাদের প্রেস ক্লাব আমার মনে হয় সাংবাদিকদেরও উচিত এখন অনলাইনের মাধ্যমে কাভারেজ করা ভালো থাকবেন প্রিয় দেশবাসী দোয়া করবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন সবার জন্য শুভ কামনা আমায় ক্ষমা করবেন আমার ধারা যদি কেউ আহত হয়ে থাকেন আমায় অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন নিজ গুণে ক্ষমা করে দিবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ আবরকাতু